ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அமுதன்ஸ் கிளாஸ் ரூம் இந்த வகுப்பில் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ப்ளஸ் மைனஸ் கன்ஃபியூஷன்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நிறைய மாணவர்கள் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒரு இடத்துல கன்ஃபியூஸ் பண்ணி மார்க் தொலைச்சிடுறாங்க நல்லா படிக்கிற மாணவர்கள் கூட தப்பு பண்ணி மார்க்கை இழந்துடுறாங்க இப்போது இந்த இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் தீரணும்னா இந்த வீடியோ நீங்கள் முழுமையாக பாருங்கள் சின்ன வீடியோ தான் இதை முழுமையாக பார்த்தா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ளஸ் மைனஸில் தப்பே வராது பார்க்கலாமா இப்போது ஒரு அரிதமெடிக் ஆப்ரேஷனில் ரெண்டு நம்பர் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ரெண்டு நம்பர் உதாரணத்துக்கு ஃபைவ் அண்ட் ஃபோர் இந்த ரெண்டு நம்பர் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் சரியா இப்போ பாருங்கள் கவனிச்சு பாருங்கள் இது ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் நைன் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து படித்த விஷயம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ரொம்ப சின்ன வகுப்புலேருந்தே இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை நமக்கு ஆனால் ஆனால் இதை சொல்லும்போது நான் எப்படி சொல்கிறேன் கவனிங்க ஃபைவ்க்கு பதிலாக ப்ளஸ் ஃபைவ்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா ஃபைவ்க்கு முன்னாடி ஒன்றுமே சிம்பிள் எதுவும் இல்லைனா அது ப்ளஸ் ஃபைவ்னு சொல்லலாம் இல்லையா ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் இது ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படி சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இது இந்த ஃபைவ்க்கு முன்னாடி இருக்கிறதும் ப்ளஸ் தான் ஃபோருக்கு முன்னாடி இருக்கிறதும் ப்ளஸ் தான் அதாவது இது சேம் சைன் ரெண்டு நம்பருக்கு முன்னாடியும் சேம் சைன் அதான் டைட்டிலே கொடுத்துருக்கேன் இதுதான் கேஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் என்ன ரெண்டு நம்பருக்கு முன்னாடியும் சேம் சைன் வந்தால் என்ன பண்ணணுங்கிறது தான் சரியா கவனிங்க ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்தால் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டணும் கூட்டினா என்ன வரும் நைன் நைன் வெறும் நைன்னா அதுக்கு முன்னாடி என்ன சிம்பிள் வரும் ரெண்டு நம்பரும் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் ஆன்சரில் ப்ளஸ் வரும் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் எவ்வளோ என்ன பண்ணணும் முதல்ல மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ரெண்டு நம்பருமே ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் ஆன்சரில் ப்ளஸ் வரும் இந்த கேஸில் நமக்கு ஒரு குழப்பமும் இல்லை அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ரெண்டு நம்பருமே மைனஸாக இருக்குங்க மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் இப்போ என்ன பண்ணணும் இப்போவும் இந்த கேஸில் மல்டிப்ளை தான் பண்ணணும் ஃபைவ் ஃபோர்ஸாக டுவெண்ட்டி எழுதியாச்சா இப்போ என்ன சைன் போடணும் இங்கே ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி இங்கே இங்கே ப்ளஸ் வருமா மைனஸ் வருமா டுவெண்ட்டிக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் வருமா மைனஸ் வருமா டுவெண்ட்டிக்கு முன்னாடி இங்கேயும் ப்ளஸ் தான் வரும் ரெண்டு நம்பரும் மைனஸாக இருந்தாலும் ரெண்டு நம்பரும் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தாலும் மல்டிப்ளை பண்ணி வர ஆன்சரில் ப்ளஸ் தான் வரும் மல்டிப்ளை அண்ட் புட் ப்ளஸ் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த சைடு வரும் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் இது என்ன பண்ணணும் முதல்ல இந்த மைனஸ் ஃபைவ்க்கும் மைனஸ் ஃபோருக்கும் நடுவில் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இருக்கா இல்லை அப்போ மல்டிப்ளை கிடையாது அந்த முடிவு ஃபஸ்ட்டு எடுத்துட்டோம் ரெண்டாவது இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணணுமா ஆட் பண்ணணுமா சப்ட்ராக்ட் பண்ணணுமா இங்கே பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் தான் இருக்குது அதனால் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னு முடிவு எடுக்க முடியுமா கிடையாது ரெண்டு நம்பருமே மைனஸாக இருக்கும்போது மல்டிப்ளிகேஷனும் இல்லாமல் இருக்கும்போது ஆடு தான் பண்ணணும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடாது அஞ்சுனாலும் ஒம்பது ஃபைவ் மீ ஃபோரை ஆட் பண்ணால் நைன் சைன் என்ன போடணும் இதுக்கு இதுக்கும் அங்கே தான் டிஃப்ரென்ஸ் வருது ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் ஆன்சர் ப்ளஸ் ரெண்டுமே மைனஸாக இருந்தால் ஆன்சர் மைனஸ் அவ்வளோதான் கவனிங்க இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயுமே ரெண்டு நம்பரும் சேம் சைனில் இருக்கிற கேஸில் ஆட் பண்ணணும் ரெண்டு கேஸ்லேயுமே சப்ட்ராக்ஷன் வராது மைனஸ் சிம்பிள் இருந்தால் கூட மைனஸ் சிம்பிள் இருந்தால் கூட சப்ட்ராக்ஷன் வராது சரியா ரெண்டு கேஸ்லேயுமே ஆட் தான் பண்ணணும் ஆட் பண்ணி போட்டு தான் சேம் சைன் இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கேயும் ப்ளஸ்ஸு இங்கே மைனஸ் மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ் அவ்வளோதான் சரியா சேம் சைன் இருக்கும்போது மல்டிப்ளிகேஷன் நடுவில் இருந்துச்சுன்னா மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சரில் ப்ளஸ் போடணும் அவ்வளோதான் இப்போ ஃபஸ்ட் கேஸ் நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் சரியா இப்போது இந்த ஃபஸ்ட் கேஸ்லேயே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தப்பு பண்ணுற இடம் ஒன்று இருக்குது அது என்ன இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆர் அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க இங்கே வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்க மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆர்னு இங்கேயும் ப்ளஸ் போட்டு விட்ருவாங்க அப்போ இது ரெண்டும் தான் கன்ஃபியூசிங் பாயிண்ட் இது ரெண்டும் தான் கன்ஃபியூசிங் பாயிண்ட் இந்த கன்ஃபியூஷன் இனிமேல் வரக்கூடாது மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் எப்போ இருக்கணும் நடுவில் மல்டிப்ளிகேஷன் இருந்தால் தான் அப்படி இல்லைன்னா ஆட் பண்ணணும் அப்போ மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ங்கிற ரூ
மேலேயும் ப்ளஸ்ஸு கீழேயும் ப்ளஸ் ஆன்சரில் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் எப்படி ப்ளஸ்ஸோ அதே மாதிரி ப்ளஸ் டிவைடட் பை ப்ளஸ்ஸும் ப்ளஸ் தான் சரியா அடுத்த கேஸ் பாருங்கள் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை மைனஸ் ஃபைவ் மேலே மைனஸ் கீழே மைனஸ் அப்போ ஆன்சரில் ப்ளஸ் இங்கே எப்படி மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் மாதிரிய மைனஸ் டிவைடட் பை மைனஸும் ப்ளஸ் தான் நீங்கள் சாதாரணமாக என்ன சொல்லுவீங்க சார் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஐ ப்ளஸ் வந்துருச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களே அதுக்கு இது தான் அர்த்தம் சரியா சரி இப்போது கேஸ் ஒன் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம கேஸ் டூக்கு போகலாமா கேஸ் டூ என்ன கேஸ் டூ என்னன்னு பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் சைன்ஸ் வரணும் ரெண்டு நம்பரும் வேறு வேறு சைன் ஒன்று ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் இன்னொன்று மைனஸாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கேஸில் என்ன பண்ணணும்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் இது ப்ளஸ் ஃபைவ் இது மைனஸ் ஃபோர் இங்கே பாருங்கள் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் ஃபஸ்ட் இந்த கேஸ் வருவோம் இது ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் நான் உள்ள இன்ட்டு இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ரெண்டு வேறு வேறு சைன் இருந்தால் ஆன்சர் மைனஸ் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பாருங்கள் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் ரெண்டுக்கு நடுவில் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கா இல்லை அப்போ என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் இல்லாட்டா சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் கூட்டணும் இல்லைனா கழிக்கணும் ரெண்டில் எதுன்னு முடிவு எடுத்துக்கலாமா பாருங்கள் ரெண்டு வேறு வேறு சைனாக இருந்தால் எப்போவுமே சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் கழிக்கணும் பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பர் கழிச்சிடணும் இது எது பெரிய நம்பர் அஞ்சு அஞ்சில் நாலு போனால் ஒன்று அந்த ஒன்று இங்கே போட்டாச்சா அதோடு நம்ம வேலை முடியல இன்னொரு விஷயத்த நம்ம முடிவு எடுக்கணும் என்ன இந்த ஒன்றுக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் போடணுமா மைனஸ் போடணுமா அது எப்படி முடிவு எடுக்கிறது இந்த ரெண்டில் எது பெரிய நம்பர்னு பார்க்கணும் நம்பர் மட்டும் பார்க்கணும் ஃபைவா ஃபோரா ஃபைவ் தான் பெருசு ஃபைவ்க்கு முன்னாடி என்ன சைன் இருக்குது ப்ளஸ் அந்த ப்ளஸ் தான் ஆன்சரில் போடணும் அவ்வளோதான் அப்போது சப்ட்ராக்ட் அண்ட் புட் கிரேட்டர் நம்பர் சைன் அதுதான் ரூலு இந்த இடத்துல மல்டிப்ளை அண்ட் புட் மைனஸ் அவ்வளோதான் இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் கவனிங்க மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் போடணும் அவ்வளோதான் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் போடணும் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் போடணும் எல்லாம் ஒரே ஆன்சர் தான் இதில் எது பெரிய நம்பர் எது சின்ன நம்பர் எங்கே மைனஸ் இருக்குது எங்கே ப்ளஸ் இருக்குது எதையுமே பார்க்க வேண்டாம் ஒன்று ப்ளஸ் இன்னொன்று மைனஸு நடுவில் மல்டிப்ளிகேஷன் இருந்தால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் எழுதி முன்னாடி மைனஸ் போட்டுருணும் மல்டிப்ளை அண்ட் புட் மைனஸ் அவ்வளோதான் இந்த கேஸில் பாருங்கள் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் இது ப்ளஸ் இது மைனஸு மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கான்னு பார்க்கணும் செக் பண்ணணும் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒன்று ஆட் பண்ணணும் இல்லாட்டா சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ரெண்டு வேறு வேறு சிம்பிளாக இருந்தால் சப்ட்ராக்ட் தான் பண்ணணும் பெருசுலேருந்து சின்னதை கழிக்கணும் பெருசு எது ஃபைவ் அஞ்சில் நாலு போனால் ஒன்று அப்புறம் எது பெரிய நம்பர் அஞ்சு அஞ்சுக்கு முன்னாடி என்ன சைன் இருக்குது மைனஸ் அந்த மைனஸ் தூக்கி ஆன்சரில் போட்டணும் அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் எவ்வளோ மைனஸ் ஒன் சரியா இப்போ அடுத்த கேஸ் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ இப்போவும் ஃபஸ்ட் நம்பர் மைனஸு செகண்ட் நம்பர் ப்ளஸ்ஸு நடுவில் மல்டிப்ளிகேஷன் இல்லை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அஞ்சில் நாலு போனால் ஒன்று பெரிய நம்பர் எது ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு முன்னாடி என்ன சைன் இருக்குது மைனஸ் அதை தூக்கி ஆன்சரில் போட்டுருணும் அவ்வளோதான் சரியா இப்போ பாருங்கள் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இதுவும் ஒரு நம்பர் மைனஸு இன்னொரு நம்பர் ப்ளஸ்ஸு அப்போ என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணணும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ரெண்டு வேறு வேறு சைனாக இருந்தால் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் பெருசுலேருந்து சின்ன நம்பரை கழிக்கணும் சப்ட்ராக்ட் பண்ண என்ன வரும் அஞ்சில் நாலு போனால் அதே ஒன்று தான் பெரிய நம்பர் எது இது இதுக்கு முன்னாடி என்ன சைன் இருக்குது ப்ளஸ்ஸு அந்த ப்ளஸ் எங்கே போடணும் இப்போ இதில் கவனித்து பாருங்கள் இதுக்கு இதுக்கு ஒரே ஆன்சர் வந்திருக்கு அதாவது இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி கேஸ் தான் இங்கே ப்ளஸ் ஃபைவ் முதல்ல இருக்குது இங்கே செகண்டில் இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஃபோர் செகண்டில் இருக்குது இங்கே ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது இடத்த மாற்றி போடுறதுனால ஆன்சர் மாறாது அதனால தான் ஒரே ஆன்சர் வந்துச்சு இதுவும் அதே மாதிரி தான் இது ரெண்டும் ஒரே கேஸ் தான் ப்ளஸ் ஃபோர் முதல்ல இருக்குது இங்கே செகண்ட் இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் செகண்ட் இருக்குது இங்கே ஃபஸ்ட் இருக்குது ரெண்டு நம்பரும் இடத்த மாற்றி போடுறதுனால ஆன்சர் மாறாது அதனால தான் இது ரெண்டுக்கும் ஒரே ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் வந்துருக்கு சரியா அப்போது கேஸ் டூ இல்லை பெரிய கன்ஃபியூசிங் பாயிண்ட்ஸ் இல்லை இதை புரிஞ்சிட்டால் போதும் வேறு கன்ஃபியூஸ் ஆகிற கொண்டுமே இல்லை சுருக்கமாக சொல்கிறேன் கேஸ் டூ பற்றி டிஃப்ரெண்ட் சைன்ஸ் வந
மைனஸ் வரும் இங்கே அதே தான் மேலே ப்ளஸ் கீழே மைனஸ் அதனால் ஆன்சரில் மைனஸ் சரியா கேஸ் ஒன் கேஸ் டூவில் ஆட் சப்ட்ராக்டை நான் சமரைஸ் பண்ணுறேன் ரெண்டும் ஒரே சைனாக இருந்தால் ஆட் பண்ணணும் ரெண்டும் வேறு வேறு சைனாக இருந்தால் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ரெண்டும் ஒரே சைனாக இருந்தால் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே சைன் எடுத்து ஆன்சரில் போடணும் ரெண்டு வேறு வேறு சைனாக இருந்தால் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு பெரிய நம்பர் எதுன்னு பார்த்து அதோட சைன் எடுத்து ஆன்சரில் போடணும் புட் கிரேட்டர் நம்பர் சைன் அவ்வளோதான் இப்போது நான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லணும் அதை சொல்லாட்டி இந்த செஷன் நிச்சயமாக கம்ப்ளீட் ஆகாது ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிற ஒரு விஷயம் அது அது என்ன பிராக்கெட்ஸ் பிராக்கெட்ஸ் வந்தால் என்ன பண்ணணும் அது தெரிஞ்சு காட்டி நம்ம இவ்வளோ நேரம் கற்றுக்கிட்டது முழுமையாக உங்களுக்கு பயன் தராமல் போயிடும் கவனமாக பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது உதாரணத்துக்கு பிராக்கெட்டுக்குள்ளே ஃபைவும் ஃபோரும் இருக்குது இது என்ன பண்ணணும் ஃபைவ் ஃபோர் ஆட் பண்ணணுமா சப்ட்ராக்ட் பண்ணணுமா மல்டிப்ளை பண்ணணுமா டிவைட் பண்ணணுமா என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே ரெண்டு நம்பர் இருக்குது ரெண்டு பிராக்கெட்டுக்கு ரெண்டு பிராக்கெட்டுக்கு நடுவில் எதுவுமே இல்லைனா இந்த இடத்துல மல்டிப்ளிகேஷன் ஒழிஞ்சு கிடக்கிறதா அர்த்தம் மல்டிப்ளிகேஷன் மறைஞ்சிருக்கு அப்போ இது ஒன்றும் இல்லை ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் அவ்வளோதான் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் என்ன ட்வெண்ட்டி தட்ஸ் ஆல் சரியா இந்த கேஸ் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபோர் இதுவும் இன்ட்டு தான் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அவ்வளோதான் இது பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் இது என்ன பண்ணணும் ரெண்டு நம்பர் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்குது நடுவில் ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ நிச்சயமாக இது மல்டிப்ளிகேஷன் கிடையாது ஆடோ சப்ட்ராக்டோ தான் ப்ளஸ் இருக்குங்கிறனால அதை ஆடு முடிவு எடுத்துட முடியுமா நிச்சயமாக முடியாது இப்போ ரூல்ஸுக்கு வரணும் ஃபஸ்ட் நம்பர் மைனஸு செகண்ட் நம்பர் ப்ளஸ் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணக்கூடாது சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அஞ்சில் நாலு போனால் ஒன்று பெரிய நம்பர் சைன் மைனஸ் அவ்வளோதான் சரியா இப்போ இந்த பிராக்கெட்டை தூக்கிட்டு கூட செய்யலாம் பிராக்கெட் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது மைனஸ் ஃபைவ் இந்த பிராக்கெட்டுக்கு முன்னாடி எதாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஒன்றும் இல்லை பிராக்கெட்டுக்குள்ளே எதாவது ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கா ஒன்றும் இல்லை ஒரு நம்பர் மட்டும் தான் உட்காந்து இருக்கு பிராக்கெட்டை தாராளமாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்படி எழுதலாம் சரியா இப்போ அடுத்த பிராக்கெட் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பிராக்கெட்டுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளே என்ன இருக்குது ஃபோர் ஃபோர்னா என்ன ப்ளஸ் ஃபோர் தானே அப்போ இங்கே ப்ளஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் ஃபோர்னு அர்த்தம் இந்த ரெண்டு பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே இருக்கிற சைனும் உள்ளே இருக்கிற சைனும் பெருக்கிக்கும் மல்டிப்ளை ஆகும் அப்போ என்ன ஆகும் ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்புறம் ஃபோர் போட்டுட்டு பிராக்கெட் தூக்கிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ என்னாச்சு மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் நமக்கு இந்த ரூல் தெரியுமில்ல ஃபஸ்ட் நம்பர் மைனஸ் செகண்ட் நம்பர் ப்ளஸ் ஸோ நடுவில் மல்டிப்ளிகேஷன் எதுவும் இல்லை அதனால் என்ன பண்ணணும் பெருசு இருந்துச்சு நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அஞ்சில் நாலு போனால் ஒன்று பெரிய நம்பர் சைனு மைனஸ் மைனஸ் ஃபைக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் அதே ஆன்சர் தான் இப்படி டைரெக்டாகவும் பண்ணலாம் இது மாதிரி பிராக்கெட்டை தூக்கிட்டும் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அது மாதிரி பண்ணுங்கள் சூழ்நிலை பொறுத்தது சரியா இப்போ நான் இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபோர் இது என்ன ஒரு ஆன்சர் யாராவது சொல்லுங்கள் இது மைனஸ் ஃபைவ் இது மைனஸ் ஃபோர் ரெண்டும் ஒரே சைன் இருக்குது இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு ஒரே சைன் இருந்ததுன்னா நடுவில் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இல்லை ப்ளஸ் தான் இருக்குது அப்போ ரெண்டு ஒரே சைன் இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணணும் ரெண்டு ஆட் பண்ணால் நைன் ரெண்டு சைனும் ஒரே சைனாக இருந்தால் அந்த சைன் எதுவோ அதுக்கு போடணும் மைனஸ் நைன் சரியா இப்போ இந்த பிராக்கெட் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு செஞ்சு பார்க்கலாமா இந்த பிராக்கெட்டுக்கு முன்னாடி எதுவுமே இல்லை பிராக்கெட்டுக்குள்ளே ஒரு ஒத்த நம்பர் இருந்த மைனஸ் ஓடு இருக்குது அதனால் பிராக்கெட் தாராளமாக தூக்கிடலாம் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போது இந்த பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே ப்ளஸ் இருக்குது உள்ள மைனஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு தான் பிராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணணும் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் பிராக்கெட் ஓப்பன் ஃபோர் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன வரும் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி பார்த்தோம் அதுபடி என்ன வரும் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் வந்து மைனஸ் நைன் அவ்வளோதான் சரியா ரெண்டே ஆட் பண்ணி அதே மைனஸ் தூக்கி போட்டு சரியா இப்போது இன்னொரு உதாரணம் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் இப்படி இருக்குது இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் ரெண்டுக்கு நடுவில் ரெண்டு பிராக்கெட்டுக்கு நடுவில் எதுவுமே இல்லை அதனால் இதை மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கிறதா அர்த்தம் பிராக்கெட்டுக்கு ரெண்டு பிராக்கெட் நடுவில் எதுவுமே இல்லாமல் இருந்தால் மல்டிப்ளிகேஷன் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் என்ன வரும் முதல்ல மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு டுவெண்ட்டின்னு ஆன்சர்
ஆனால் நடுவில் ரெண்டு ப்ராக்கெட் நடுவில் மைனஸ் இருந்தால் முதல்ல ப்ராக்கெட்டை உடச்சிடணும் எப்படி உடைக்கிறது இந்த ஃபைவ்க்கு முன்னாடி எதுவுமே இல்லை அதனால் ப்ராக்கெட்டை ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு தூக்கிடலாம் ஆனால் இங்கே வெளியே மைனஸ் உள்ளையும் மைனஸ் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஸ்டெப்பு தேர்ட் ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் வந்தாச்சு என்ன மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு ஃபோரு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் நைன் ரெண்டுமே ஒரே சைடு ஆன்சர் ப்ளஸ் தான் ரெண்டுமே ப்ளஸ் அதனால் ஆன்சர் ப்ளஸ் நைன் அவ்வளோதான் சரியா இப்போ இதிலே நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் அப்போது இது ரெண்டு ரெண்டு ப்ராக்கெட் நடுவில் மல்டிபிளிகேஷன் இல்லை ஸோ இது நிச்சயமாக ஆடாக சப்ட்ராக்டாக தான் ஆனால் இந்த மாதிரி நடுவில் மைனஸ் வந்துச்சுன்னா ப்ராக்கெட்டை உடைக்கணும் எப்படி உடைப்பீங்க ஃபஸ்ட் ப்ராக்கெட்டுக்கு பிரச்சனையே இல்லை அதுக்கு முன்னாடி யாருமே இல்லாதனால யாருக்கிட்டே பர்மிஷன் வாங்க வேண்டியதில்லை ப்ராக்கெட்டை தூக்கிட்டு மைனஸ் ஃபைன் போட்டுடலாம் செகண்ட் ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியே மைனஸ் இருக்குது உள்ளே மைனஸ் இருக்குது ரெண்டு மல்டிப்ளை ஆச்சுன்னா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஃபோர் ஃபோர் அப்படி போட்டுடணும் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் இது நமக்கு ரூல் தெரியும் ஃபோ ரெண்டு நம்பர் வேறு வேறு சைனில் இருக்குது நடுவில் மல்டிபிளிகேஷன் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணணும் சப்ராக்ட் பண்ணணும் அஞ்சில் நாலு கழிக்கணும் ஒன்று இந்த ரெண்டில் எது பெரிய நம்பர்னு பார்க்கணும் ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு முன்னாடி என்ன சைன் இருக்குது மைனஸ் அந்த மைனஸ் இருக்குது ஆன்சரில் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அப்போது இந்த ப்ராக்கெட்டில் வர எல்லா பாசிபிலிட்டிஸும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் சம்பந்தமான கன்ஃபியூஷன்ஸ் இனிமேல் வரக்கூடாது இனிமேலும் ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் லைன் எங்கிட்ட கொஸ்டின் கேளுங்க நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அமுதன்ஸ் கிளாஸ் ரூமுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் தொடர்ச்சியாக எங்கள் வெளியீடுகள் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் தேங்க்ய